is the foundation partner of Tizol, a leadership consultancy film focusing on business storytelling, future ready skills and behavior, attitude and mindset transformations. Having worked for over 20 years in the area of finance, operations, banking and entrepreneurship with Inuva, Enerzel and now Tizal Soundary has an insights view on the challenges that organization and teams face and this drives have passion while working on various consulting and capability building projects with experience of working in Hong Kong, Middle East and India. She is known for cultivating and maintaining mutually beneficial business alliances by depending client engagement, the relationship building and true extensive community involvement. As a business story selling coach, Soundari Mukherjee helps leaders and teams use the organic power of stories in a business context to bring humanity to the workplace. Recently, she has completed a best program on positive intelligence quotations and on visual thinking. She is visiting faculty and Plexo University and has conducted sessions IAM for sport. Soundari Mukherjee is a passionate about working with the startup ecosystem. She has organized program to help women explore opportunities during the course of transition across locations and careers. She achieved, she has that a story power leadership networking and personal branding online office change management and strategy, mind over matter quiz and future work skills, employee engagement and more. She is certifications and community engagement, story selling for best leaders to sales and and code. EXO member, the Amper Foundation, EM Power Program for EM Woman. Member, Asia, CEO community, she is a mentor as pay for that is her foundation, an EXO member and mentor, Hong Kong Innovation and Mentoring Program. She is a community co connector, the Zubium Foundation and mentor, EMU Mentorship and Social Innovation Project. Once again, and welcome our Indra Ganeshan group of institutions, Registrar Dr. M. Anushia and welcome for various institution principals and faculty members and my dear students. Once again, I welcome to all. Thank you. In the Iniya Malay Poludil, Soundari Mukarji Avarkalai, Iniya Punmur Valode, Varavir Padil Mika Perme Kondu, our Ure Atumara and Boda Rekindri. Romba Romba Sandosho. Modala actually uh, Ravi Sokalingam sir, thank you. Aunga Mulama and a doctor Anusia would uh connection karacha, Sandika Mudinjade, Aunga Sonamadri po Evlo Pair one the and the Parangalat Sivaji Ganeshan part a cake tripping and Theria de Andanal Nyabaham Nenjile Vanda then or part unde. And the Madri Doctor Anusia would a pesam bode and a kwandu or almost uh Muppa the Varshat Kumunadi na Adamale Pati Pudurla Lipton Lavalapana and the Sandosha Abdi and the Modal Vadile Rumba Vanda de so Mika Mika Nandri in the Dika Anita Ningavadu Rumba Ella the Panda the Vanda actually cutra the Kaimana level, Kala the Ulaga level Sulwanga Adinu Naraya Irk Namba Panava in the Adu Unga Mana Vergal Mani Vergal. Ivlo Nalla Kario, especially nursing Padikravanga, Matella discipline Padikravanga Pandra the Pata, Enak Umba Umba inspiration lark. Number in Naraya Pandon Thodra. So Rumba Rumba Sandosho Nikad Padak and a screen share Panapore. So Konjo in a online lurkamo, the Verumba Pesitair and Dana visual Ilena sometimes Konjo boring Arku. Anala. Now, the screen share Sometimes in the screen sharing, the screen sharing. So, the screen I 
படைப்பாற்றல் பத்தி மத்த இடங்கள்ல என்னெல்லாம் நடக்கிறது அது தெரிஞ்சானா நம்ம ஊர்லயும் எப்படி இருக்குங்கிறது பாக்கலாம்னு சொன்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க சொன்ன ஐடியா சொன்னால யோசிக்கிறத பத்தி சோ நார்மலா சொல்லுவாங்க தேவையே கண்டுபிடிப்பின் தாயின்னு நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம இப்போ ரொம்பவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பேண்டமிக் டைம்ல கோவிட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்ம வந்து கல்லூரிக்கு போய் அங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து படிக்கிறது தான் இருந்தது இப்ப எங்கேருந்து வேணா படிக்கலாம் வீட்டுல இருந்து மட்டும் இல்ல எங்கேருந்து வேணா படிக்கலாம் எங்கேருந்து வேணா வேலை பண்ணலாம் ஒரு மொபைல் போனோ கம்ப்யூட்டரோ இருந்தா போறோங்கிற மாதிரி ஆயிடுத்து அது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி இப்ப டாக்டர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல்லயே டாக்டரை நம்ம கன்சல்டேஷன் பண்ணலாம் இப்போ நிறைய அந்த மாதிரி கேட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இந்த காலத்துல கூடவே நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லா வாங்குறது ஷாப்பிங் பண்றது எல்லாம் ஆன்லைன்ல மாறி போயிடுது கடைக்கும் போயிட்டு இருந்தோம் ஆன்லைன்லும் வாங்கியிருந்தோம் இப்ப வந்து அமேசான் பிளிப்கார்ட் சேல்லாம் அப்படியே தூக்கி போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே அதுல தான் ஆயின் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இப்ப தமிழ்நாடுல இப்ப சென்னையில லாக்டவுன் இருக்கு என்னோட அம்மாவும் அக்காவும் அங்க இருக்காங்க லாக்டவுன் போது வெஜிடபிள் வண்டி கூட வீட்டுக்கே வந்துடுறது நம்ம வீட்டுல இருந்து வெளில போறோங்கிறதுக்கே இது இல்லை ஆனா தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ஸோ இந்த கண்டுபிடிப்புகளும் மாறிண்டே இருக்கு அண்ட் நம்ம இதை நிறைய இப்போ இந்த கோவிட் டைம்ல அத்தனை மன கஷ்டம் இருந்தாலும் அதுல நம்ம நிறைய இப்ப சேஞ்ச் பாக்குறோம் இப்போ நம்ம சாப்பிடுற இடம் இல்ல பள்ளிக்கூடங்கள்ல யோகா பண்றது இல்ல எல்லாமே இந்த தடைகளோட வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த தடைகளை மீறி எப்படி வேலை பண்றதுங்கிறது ஒவ்வொருத்தங்க நிறைய கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் எடுத்து மாத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது கூடவே ஆனா ஒரு விரக்தியோடையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிரியேட்டிவ் டெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க நிறைய தடைகள் இருக்கும்போது அதை மீறி எப்படி பண்றதுன்னு ஸோ இது வந்து மத்திய ஜாவால சுகர்தாங்கிற ஒரு இடத்துல எஸ் டி நெகாரி மோஜோ இளம் பள்ளி ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு அங்க வந்து அந்த ஊர்ல கோவிட் வந்தப்போ ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் வீட்ல இருந்து படிக்க சொல்லிட்டாங்க அந்த ஊர் ரொம்ப சின்ன ஊர் அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் பேர்கிட்ட மேபி மொபைல் இருக்குமா இருக்கும் ஆனா அந்த மொபைலும் அந்த எழுபது சதவீதத்திலயும் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு மொபைல் அந்த மாதிரி இருந்தாலே ஜாஸ்தி அப்ப அப்பாவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அம்மாவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க தம்பி தங்க எல்லாரும் ஒரு மொபைல வச்சுனா படிப்பு எப்படி பண்றது அது படிக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் அந்த இது பண்ணும் போது சோ அப்ப வந்து ஸ்கூல்ல வந்து வர்றது பசங்க படிக்கிறதே ரொம்ப அப்படியே கம்மியா போயிடுது அப்ப வந்து இந்த சிகிட் பம்பூடின்னு இவன் இந்த ஆசிரியரோட பேரு அவர் என்ன பண்ணார் அவருக்கு வந்து ஜென்ரலா படிப்பு அந்த ஸ்கூல்ல அப்கோர்ஸ் கத்து கொடுத்திருந்தார் அது கூடவே அவருக்கு வந்து அமைச்சர் வானொலியில இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அந்த ஆர்வத்தை அவர் வந்து ஓகே பள்ளிக்கூட பசங்களுக்கு எப்படி கொண்டு வரலான்னு அவர் வந்து வாக்கி டாக்கி இத கொண்டு வந்துட்டார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த பிருந்தா துரையோ யாரோ ஷேர் பண்றதுன்னு வருதே உங்களுக்கு இந்த ஷேரிங் தெரியறதா இல்ல வேற ஸ்கிரீன் தெரியறதா அதேதான் தெரியாங்க <laughs> 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 தெரியாங்க 
தேங்க்ஸ் ஐ திங்க் வேற யாரும் ஷேரிங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் இவர் வந்து இந்த ஆசிரியர் சரிங்களா ஓகே சரிங்களா கண்டினியூ பண்ணலாமா படிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சத்து கொஞ்சம் அந்த ஆன்லைன் இது எவ்வளவு முடியுமோ அதுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் அந்த வாக்கி டாக்கில அதையும் மீறி கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் அவங்களால படிக்க முடிஞ்சது இது வந்து அவருக்கு மத்த விஷயத்துல இருந்த ஆர்வத்தை எடுத்து பள்ளிக்கூடத்துக்கும் கொண்டு வந்தார் அதுக்கு வானொலியில இருந்த ஆர்வத்தை எடுத்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு வந்ததுனால அவரால் இது பண்ண முடிஞ்சது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு படைப்பாற்றல் சொன்னானா நார்மலா வேற வேற ஒழுக்கத்துல இருந்து புள்ளிகளை சேர்க்கறது இதுல படிச்சது அந்த இதுக்கு மட்டும் இல்லாம வேற எதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம்னு யோசிச்சு அந்த புள்ளிகளை சேர்க்கறது அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுல அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டுல புள்ளிகளை சேர்க்கறதுக்கு கேட்கவே வேண்டாம் ஒரு ஏழுல இருந்து ஒண்ணு கோலம் போடுனா ஒரு நூறு டிசைன் போட்டுருவோம் நம்ம சோ அந்த கோலங்களும் அதே படைப்பாற்றல் வச்சுதான் இது பாத்தீங்கன்னா இதே புள்ளியில ஒரு ரெண்டு எந்த கோலமும் சேர்ந்து இருக்காது அதே பெருசா போடணுமா பெருசா போடுவோம் நம்ம இந்த புள்ளிகளை சேர்ப்பது இந்த மாதிரி விஷயத்துல எடுத்துன்னு போய் அதுல படைப்பாற்றல் காமிக்கிறது நம்மளுக்கு சராசரியா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால நம்ம சம்டைம்ஸ் அதை நினைக்கிறது இல்ல சா இதெல்லாம் என்ன தினமே கோலம் போடுறோமே நினைச்சுட்டு விடுறோம் ஆனா இதுலயும் நிறைய படைப்பாற்றல் தெரிய வருது இதுல வந்து எவ்வளவு ஸ்பீடா போடுவாங்க எவ்வளவு காம்படிஷன் பண்ணுவாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருது அதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்திலயும் அத வேற மாதிரி எப்படி படைப்பாற்றல் கொண்டு வரலாம் இது எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க இல்ல இத வச்சு என்ன என்ன பண்றது அன்மியூட் பண்ணி சொல்றதுன்னா சொல்லலாம் சாட்ல போட்டாலும் சரி இத வச்சு நார்மலா என்ன பண்ணுவோம் கோலம் போடுவோம் இல்ல இல்ல இது கோலம் போடுறது இல்ல இது எது இத வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க பாத்துருக்கீங்களா இது இந்த குச்சி கரண்டி இல்ல அடுத்தது இன்னொரு ஒரு கெஸ் யாருன்னா இன்னும் ஒரு கெஸ் இத வச்சு ஏதோ அடிக்கிறது யா ஜிவி சொல்லுங்க இன்னும் ஒரு கெஸ் யாரும் கெஸ் பண்ணுங்க ஈ அடிக்கிறது கொசு அடிக்கிறது இது மஸ்கிட்டோ பேட்டா மேம் மஸ்கிட்டோ பேட் மஸ்கிட்டோ மஸ்கிட்டோ வந்து அது வந்து அந்த பேட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கும் இது வந்து வெறும் ஈ அடிக்கிறது இதுல எலக்ட்ரிசிட்டி எதுவும் கிடையாது வெறும் பிளாஸ்டிக் இது இந்த ஈ அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து ஈ அடிக்கிறது சொல்லுவாங்களா அதுதான் இது இந்த ஈ அடிக்கிறத வச்சுண்டு ஆனா இதையே வேற மாதிரி யோசிச்சு வேற எதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம்னு யோசிச்சாங்க சோ இங்க ஹாங்காங்ல இருக்கேன்னா இப்ப பதினஞ்சு வருஷமா ஹாங்காங்ல இருக்கேன் என் கூட டென்னிஸ் விளையாடுறவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க பேர் லியோனோரான் பேரு அவங்க வந்து ரொம்ப குள்ளமா இருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஊர் மாதிரி இப்போ கார் ஓட்டிட்டு போனோம்னா பார்க்கிங் பண்ண போனோம்னா நம்ம வந்து கையை நீட்டி பட்டனை அமுத்தி ஒரு ஸ்லிப் வரும் அந்த ஸ்லிப்ப வாங்கிட்டு போய் கார் பார்க் பண்ணலாம் அப்புறம் கார் அந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கிங்ல இருந்து எடுக்கணும்னா அந்த ஸ்லிப்ல எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பைசா தருவோம் அது நம்ம ஊர்ல அந்த மிஷின் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் கார் பார்க் பண்றதுக்கு இடம் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து ஆக்டோபஸ் கார்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த காடை வந்து அந்த மிஷின்ல தட்டணும் அந்த காடை தட்டினா அந்த கா அதுலயே கழிச்சுக்கும் அந்த கார்டுலயே பணம் இருக்கு அந்த கார்டுல இருந்து கழிச்சுக்கும் இவங்க வந்து ரொம்ப குள்ளம் சோ அந்த கார்ல அவங்க ஓட்டி அந்த கிட்ட கெடுத்துன்னு போனா அவங்க கை அதை எட்டவே எட்டாது சோ அவங்க கணவர் என்ன பண்ணாரு இந்த ஆக்டோபஸ் காடை இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்கிற இந்த குச்சியில ஆக்டோபஸ் காடையே பின் பண்ணி விட்டார் சோ அவர் அவங்க வந்து உக்காந்த இடத்துல கார் ஓடுற உக்காந்த இடத்துல இருந்து இப்படியே கையை நீட்டி அதை தட்டிட்டு அப்படியே போலாங்கிறது இப்போ இது வந்து வெறும ஈ அடிக்கிற ஒரு குச்சி இது அதை வச்சு அவங்க வந்து வேற மாதிரி மாத்தி யோசிச்சு இதை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் நம்மளுக்கு 
இன்னும் சுகமா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறதுக்கு அவங்க யோசிச்சிருக்காங்க இல்லைன்னா எவ்ரி டைம் வந்து கார்ல இருந்து இறங்கி போய் ஒண்ணும் தட்டிட்டு போக முடியாது நம்ம ஓட்டிட்டே இருக்கும் போது அப்படியே தட்டிட்டு போற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்கு அவங்க அதை மாத்தி யோசிச்சு அவங்க அந்த மாதிரி நினைச்சாங்க இப்போ இது வந்து நம்ம கோலம் போடுறது கொசு அடிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப காமன் திருப்பி யாரோ இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு போட்டிருக்கு ஏன் டிராப் ஆயிட்டு இருக்கு தெரியல தெரியறதுங்களா இப்போ முடியுமா முடியாது உண்மையா ஒத்துக்கணும் எல்லாரும் நான் கேட்டானா அந்த சாஸ் பாட்டில கஷ்டப்பட்டு குலுக்கி 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 கடைசி வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கு போயிட்டு அந்த கடைசியில கொஞ்சோண்டு தண்ணிய ஊத்தி அத குலுக்கி திருப்பி போட்டு எத்தனை பேர் பண்ணிருக்கீங்க நான் பண்ணிருக்கேன் கட்டாயமா எத்தனை பேர் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அந்த மாதிரி பண்றது கரெக்ட் ஏன்னா சாஸ்ல வந்து உப்பும் ஜாஸ்தி சக்கரையும் ஜாஸ்தி நல்லா பொருள் இல்ல பட் பாத்திருக்கீங்கல்ல இந்த மாதிரி இந்த குல்கி 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 கடைசி வரைக்கும் இது பண்ணி அது பாத்திருக்கீங்களா யாருன்னா பண்ணி பாத்திருக்கோம் அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க இது வந்து எல்லாரும் உபயோகப்படுத்துற பொருள் ரெகுலரா யூஸ் பண்ற பொருள் அத வந்து எப்படி நம்ம மாத்தி உபயோகிக்கலாம்னு இது வந்து எம்ஐடின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு வெரி ஃபேமஸ் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூட் எம்ஐடின்னு யூஎஸ்ல இருக்கு அங்க வந்து கிருபா வாரணாசின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் டேவ் ஸ்மித்ன்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு புழி புதிய உருவாக்கம் இது பண்ணாங்க அந்த மெட்டீரியல் என்னங்கிறது நீங்க ஆன்லைன் போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லிக்விட் கிளைடுன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இது பண்ணாங்க நான் ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ காமிக்கிறேன் அது அப்படியே போட்டானா அந்த சாஸே அப்படியே டவக்குன்னு விழுந்துரும் திருப்பி சாஸ் பாட்டில் இல்லைன்னா நார்மலா ஒட்டிட்டே இருக்கும் ஆனா அவங்க அந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த பாட்டில் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் பூசிட்டு அதை அப்படியே கிளைட் பண்ற மாதிரி ஒரு புது இது கண்டுபிடிச்சாங்க சரி அது கண்டுபிடிச்சாங்க கிரேட் இது நல்ல ஐட்டம் இது வந்து உபயோகப்படுத்தும் ஏன்னா நிறைய பேர் யூஸ் பண்றவங்க இந்த கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஆனா இதே எடுத்த இந்த டெக்னாலஜி இந்த உருவாக்கத்தை எடுத்து இந்த இதையே வேற ஒரு பொருளுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அந்த பொருள் நீங்க எல்லாரும் தினப்படி உபயோகிக்கப்படுற பொருள் அது என்ன பொருளா இருக்கும் சொல்லுங்க சொன்னது அர்ச்சனா தேவகுமாரி டாக்டர் அனுசியா அர்ச்சனா தேவகுமார் ஒரு சாக்லேட் கொடுக்கலாமா இந்த பேஸ்ட்ல அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது மேல கீழே எப்படி அந்த பேஸ்ட் ஒட்டாம கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத கோல்கேட் நிறுவனர்கள் எலெக்ஸர்னு ஒரு பேஸ்ட்ல அதை கொண்டு வந்தாங்க இப்ப நீங்க பார்த்தானா இது பார்க்கும் போதே இதோட கஷ்டம் தெரியும் ஒரு நம்ம டூத் பேஸ்ட வச்சு அமுக்கி 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 கடைசி வரைக்கும் அமுக்கி அதை உருட்டி சுருட்டி பண்றது இல்லாம இது எவ்வளவு நீட்டா இந்த டெக்னாலஜி மூலமா இது வெளியில வந்துடுறது 
நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நீம் குச்சியை வச்சும் பல் தேய்க்கலாம் பட் சப்போஸ் டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்றோம்னா இப்படி வந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் கார்த்தால வந்து நம்ம கஷ்டப்படாம கிடுகிடுன்னு தேய்ச்சிட்டு போகலாம் பல் தேய்ச்சிட்டு போகலாம் ராத்திரியும் கிடுகிடுன்னு தேய்க்கலாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஒரு இது இல்ல கடைசி வரைக்கும் ஆயிடுதா இல்லையா நமக்கு அமைக்கி பார்க்க வேண்டாம் சோ இதே மாதிரி ஒரு இப்ப கெச்சப்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் டூத் பேஸ்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டெக்னாலஜி லிக்விட் ரைட் டெக்னாலஜிய வச்சு இதுக்கு பண்ணலான்னு யோசிச்சதும் அதுவும் ஒரு மாதிரி படைப்பாற்றல் தான் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரே இப்ப டூத் பேஸ்ட் எவ்வளவு காலமா டூத் பேஸ்ட் இருக்கு அது அப்படியேதான் இருக்கு எந்த கம்பெனியும் அதுல எந்த மாத்தத்தையும் கொண்டு வரல அந்த டியூப்ல இருந்தது அந்த டியூப் பெருசாச்சு சின்னதாச்சு குட்டியாச்சு பெருசாச்சு அவ்வளவுதான் ஆச்சு தவிர அந்த வேற எதுலயும் அதுல வந்து அந்த கஷ்டமே போல சோ இப்ப இத மாத்தி யோசிச்சதுனால அவங்களால இந்த லிக்விட் லைட் வந்து இதுல யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் சரி கோலத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த குச்சிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்டோபஸ் கார்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கெச்சப்ல யூஸ் பண்ணலாம் டூத் பேஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது நம்ம வந்து இப்படி எல்லாம் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரி யோசனை இருக்கணும் நம்மளுக்கு சோ அத பத்தி நான் இப்ப அடுத்தது ஒரு மூணு பாயிண்ட் பேச போறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் இவர் நம்ம இப்போ டெக்னாலஜி பார்த்தோம்னா தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப வேகமா மாறிட்டு இருக்கு நம்ம அச்சடிக்கிறது வந்து ஆயிரத்தி நானூறாம் ஆண்டு வந்தது அதுல இருந்து இப்போதைக்கு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப வேகமா நம்மளால இன்னும் தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கூட இல்ல இப்படி பேஸ்புக்ல போறதுக்குள்ள ட்விட்டர்னாங்க ட்விட்டர்ல போறதுக்குள்ள இன்ஸ்டாகிராம்னாங்க இன்ஸ்டாகிராம் போறதுல ஸ்னாப் சாட்னாங்க இப்ப கிளப் ஹவுஸ்ங்கிறாங்க ஏதோ வந்துட்டே இருக்கு நம்மளால அதை வந்து ரியலா அதை கட்டுப்பிடிக்கவும் முடியல அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கும் முடியல ரொம்ப மாறிட்டு இருக்கு இப்படி மாறுற டெக்னாலஜியும் போது நம்ம நம்மள எப்படி ரெலவெண்டா வச்சுக்க முடியும் நம்ம எப்படி நம்மளோட திறமைகளையும் இதுக்கு ஏத்தா மாதிரி காலத்துக்கு ஏத்தா மாதிரி நம்மள மாத்திக்க முடியுங்கிறது ஹென்ரி ஃபோர்டுன்னு இருக்கார் அவர் தான் கார்லாம் வந்து பென்ஸ் காரு டெய்ம்லர் காரு அவங்கலாம் தான் ஒரிஜினலா முதல்ல கார்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட்லி குதிரை வண்டிகள் தான் இருக்கும் ரோட்ல குதிரை வண்டி போறதுக்கு தான் வழி எல்லாம் இருக்கும் ஹென்ரி ஃபோர்டு வந்து அவரும் கார் வாகனத்தை கொண்டு வந்தார் ஆனா வாகனத்தோட இன்ஜின்ல நிறைய வேலைய மாத்தி இன்ஜினை ரொம்ப எஃபிஷியா இது பண்ணார் அவர் ஹென்ரி ஃபோர்ட் அவர் வந்து சொன்னார் நான் மக்கள்கிட்ட கேட்டேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு மக்கள் வந்து எனக்கு வேகமான குதிரை தான் வேணும்னு சொன்னாங்க யாரும் புதுசா வேறதான மாத்தி யோசிச்சு புது வாகனம் வேணும்னு சொல்லல எனக்கு வேகமான குதிரை வேணும்னு சொன்னாங்க ஆனா அவர் வந்து அதை மட்டும் கேட்டிருந்தானா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வாகனங்களே இருந்திருக்காது அவர் வந்து அந்த குதிரை எப்படி வேகமா ஓட்டுறது குதிரையை வேற எப்படி வேகமா ஓட்ட முடியும் அது ஓடுற ஓட்டத்துக்கு தான் ஓடும் அது அதை இன்னும் எவ்வளவு வேகமா ஓட்ட முடியும் அவர் ஆனா தன்னோட சுய சிந்தனையில மாத்தி யோசிச்சு அவர் அந்த வேற இதை எடுத்துட்டு போனார் சோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மூணு விஷயத்துல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சுயாதீனமான சிந்தனை இருக்கணும் இண்டிபெண்ட் திங்கிங் இருக்கணும் மற்றவங்க எப்படி சொல்றாங்க அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா நாம நம்ம வந்து யோசிச்சு அதுக்கு ஆர்வம் காட்டி மாத்தி நம்ம என்னதை சிந்தனை பண்றது நம்ம சிந்தனையா இருக்கணும் இது வந்து ஒரு படம் வந்தது இவங்க மூணு பேரை வச்சு மேரி ஜாக்சன் கேத்ரின் ஜான்சன் டோரத்தி வான வச்சு ஒரு படம் வந்தது ஆஹ் இந்த படம் யாருன்னா பார்த்திருப்பீங்களா தெரியுமா தெரியாது எனக்கு கேக்குறேன் யாருனா பார்த்திருக்கீங்களா இவங்களை வச்சு எடுத்த படத்தை இவங்க மூணு பேரும் பிளாக் அமெரிக்கன் அந்த காலத்துல ரொம்ப பாகுபாடோட இருந்த காலத்துல அவங்க வந்து ஜான் கிளென்னு ஒரு விண்வெளி வீரர் இருந்தார் அவர் ஸ்பேஸுக்கு போறதுக்கு இவங்க உதவி பண்ணிருக்காங்க யாருன்னா பாத்துருக்கீங்களா இந்த படம் இது ஹிடன் பிகர்ஸ் ஒரு படம்ங்க இவங்க மூணு பேரை வச்சு எடுத்தது இவங்க அந்த காலத்துல சோ இவங்க படம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் இருக்கு அவங்களது இந்த ஒரிஜினல் ஆள்கள் அவங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்கு சோ உங்களுக்கே அந்த எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்ததுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்க மூணு பேரும் ஆக்சுவலி ஹியூமன் கால்குலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள அவங்களே கையால எல்லா கணக்கையும் போடுவாங்க இந்த ஸ்பேஸ்ல போய் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இப்படி போய் இப்படி திரும்பும் இப்படி வளையும் இப்படி விழாம இருக்குங்கிற கால இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் இவங்க கையிலயே போட்டுருவாங்க இவங்க அலுவலகத்துல ஒரு நாள் வந்து ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர் ஒண்ணு வந்தது அந்த காலத்து கம்ப்யூட்டர் பெருசா அப்படியே இதா இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் 
வந்த உடனே இந்த டோரத்தி வான் இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல லாஸ்ட்ல இருக்காங்க டோரத்தி வான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆஹா இந்த மிஷின் வந்திருக்கே நம்ம இப்ப கையில போடுற கணக்கெல்லாம் இந்த மிஷின் போட்டுற போறது அப்ப நம்ம வேலை என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி ரொம்ப பாகுபாடு இருந்த நிலைமை அப்ப அந்த டைம்ல அமெரிக்கால அதுல வேலையே போயிட போறதோ என்னவோ அவங்க நினைச்சாங்க சரி என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு அவங்க எதிர்க்க இருக்கிற நூலகத்துக்கு போய் போட்ரான் மொழி அப்ப அந்த மொழி தான் ரொம்ப பாப்புலர் போட்ரான் மொழியில அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம் வேற யாருக்கும் அப்ப அந்த அளவுக்கு யாருக்கும் அந்த மொழியே தெரியாது அவங்க வந்து போட்ரான் மொழி அந்த புக்க எடுத்துட்டு போயிட்டு ராத்திரி எல்லாம் படிச்சு 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 அவங்க அந்த மொழிய அவங்களே கத்துட்டாங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அவங்களே கத்துனாங்க அவங்க கத்துண்டு அவங்க டீம்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் கத்து கொடுத்தாங்க அவங்க சோ அப்புறம் இப்படி கொஞ்ச நாள் போச்சு அந்த அலுவலகத்துல இருக்கிற மேல் அதிகாரி வந்துட்டு ஓ இந்த கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் இனிமே இந்த வேலையெல்லாம் பண்ண போறது யாருக்கு தெரியும்னாங்க அவர் வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல டோரத்தி இவங்களும் அவங்க ஹோல் டீமும் கைய தூக்கி எங்களால முடியும் நாங்க கத்துனுட்டோம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சொன்னாங்க சோ இவங்களா அவங்களோட சுய யூனோ இன்ட்ரெஸ்ட்ல இத எடுத்துண்டு கத்துண்டாங்க அதனால அவங்க வேலையும் போகாம இருந்தது அந்த நாசா ஏஜென்சி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்புற ஏஜென்சி நாசா ஏஜென்சி யூஎஸ்ல இந்த நாசா ஏஜென்சிக்கு இவங்களே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவங்க வேலையும் தக்கிட்டாங்க நாசா ஏஜென்சி நல்ல முன்னேறத்துக்கும் இவங்க காரணமா இருந்தாங்க இப்ப யூஎஸ்ல மட்டும் இது நடக்கல நம்ம தமிழ்நாட்லயும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்க அப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஆஹ் அப்துல் கலாம் சார் இருக்கும் போது நிறைய அந்த விண்வெளி இதெல்லாம் பார்த்தோம் நான் வந்து இவங்க மூணு பேரை பத்தி பேச விரும்புறேன் இவங்க வந்து அகெயின் பிப்டிஸ்ல அப்ப வந்து நிறைய பெண்கள் காலேஜ்கே போக மாட்டாங்க காலேஜ் போனாலும் அறிவியல்ல கணிதத்துல படிக்கிறதுங்கிறதே கிடையாது இவங்க மூணு பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அப்போ அம்பா ராகவன் ராதா கௌரி சங்கர் டாக்டர் ராதா கௌரி சங்கர் டாக்டர் பாமதி சுதர்ஷன் இவங்க மூணு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு 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 பர்மிஷன் வாங்கி அவங்க வந்து காலேஜ் போனாங்க காலேஜ் போனான்னா கிளாஸ்க்குள்ள டபக்குன்னு உள்ள போயிட முடியாது அவங்க ப்ரொஃபஸர் ஆசிரியர் வந்து உள்ள அழிச்சுட்டு போனோம் கிளாஸ்க்குள்ள ஏன்னா அந்த கிளாஸ்ல அது வரைக்கும் பெண்களே படிச்சதே கிடையாது இது பிசிக்ஸும் மேத்ஸும் இருக்கிற கிளாஸ் அப்ப அந்த காலத்து பிப்டிஸ்ல இந்த மாதிரி சென்னைல பிரசிடென்சி காலேஜ்ல பெண்கள் படித்ததே கிடையாது சோ அவங்க உள்ள போனாங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப அப்ப அந்த காலத்துல இன்னும் ஈவ் டீசிங் அதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு பயந்துட்டு அவங்க உள்ள போக மாட்டாங்க அதை விட அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க போலாம் மூணு பேரும் ஆனா ஒரு இன்சிடென்ட் எதான ஆச்சுன்னா உங்களை காலேஜ்ல இருந்து எடுத்துருவோம் உங்க பேர் கெட்டு போயிடக்கூடாது ஒன்னும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ கட்டுப்பாடு ஓட அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட போய் படிச்சாங்க இவங்க மூணு பேரும் ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டு ரெண்டு டாக்டரேட் பட்டங்கள் பிசிக்ஸ்ல மேத்ஸ்ல வாங்கி இன்ஃபேக்ட் அம்பா அவங்க வந்து ரீசெண்டா பைத்தன் லாங்குவேஜ் இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் தான் நிறைய ப்ரோக்ராமிங்க்கு யூஸ் ஆகுறது பைத்தன் லாங்குவேஜ் அவங்க கத்துண்டு அவங்க பேர பசங்களுக்கு கூட வீடியோ கேம்ஸும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது வந்து யாரோ சொல்லி வரது இல்லை அவங்களுக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து இல்லை இன்னும் கத்துக்கணும் இன்னும் கத்துக்கணும்னு அவங்களுக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தான் இது வரும் ஸோ அதுதான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த சுயாதீனமான சிந்தனை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் முதல் இது ரெண்டாவது நிறைய சிக்கல்கள் வரும் நிறைய சவால்கள் வரும் அதை மீறி எப்படி போறதுன்னு நான் ஆக்சுவலா உங்களுக்குலாம் சொல்லவே வேண்டாம் நீங்க எல்லாம் இப்ப இந்த காலத்துல அது லைவா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக வேற நாட்டு இதுலயும் எப்படி நடக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்காக சொல்றேன் இது வந்து பிரெசியான்னு இட்டலி நாட்டுல மார்ச்ல நடந்த இன்சிடென்ட் இது இவங்க பேர் வந்து நுன்சியா வலினின் பேரு இவங்க வந்து பத்திரிகை நிருபர் இவங்க பார்த்தாங்க அவங்க அந்த ஊர்ல இருநூத்தி ஐம்பது கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஐசியூல பிப்ரவரி மார்ச் போன வருஷத்துல நடந்த விஷயம் இது அண்ட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு பாத்துக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை அவ்வளவு ஏன்னா யாருமே இது எதிர்பார்க்கல இல்ல இவ்வளவு வசதி வேண்டி இருக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல இவ்வளவு நம்பர் ஏறிண்டே இருக்கு ஏறிண்டே இருக்கு இவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு கேட்டானா கடைசியில பார்த்தானா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் சோ ஏதாவது தப்பு இருந்தானா நீங்க என்ன கரெக்ட் பண்ணுங்க அந்த ரெஸ்பிரேட்டர் வால்ஸ் அந்த வால்ஸ் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல தீந்து போயிடுது அவங்க கிட்ட இல்ல 
அந்த வால்வ் இல்லைன்னா அந்த மிஷினே ஓடாது மிஷின் ஓடாட்டி பேஷன்ஸ் உயிரோட வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா சடனா இவ்வளவு பேருக்கு வேண்டியிருந்தது வால் அவ்வளவு வால் அவங்களுக்கு ஸ்டாக்லயே இல்ல சோ இந்த விஷயத்த கேட்டுட்டு இந்த நுன்சியா அவங்க வந்து ஒரு த்ரீ டி அச்சடிக்கிற கம்பெனி இன்னொன்னா இசினோவான்னு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ அவங்க வந்து கிறிஸ்டியன் பிரகாசின்னு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அலெக்சாண்ட்ரோ ரோமியாலின்னு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் அவங்க கிட்ட போய் நீங்க இத வால்வ த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ண கூடாதான்னு போய் கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து முன்ன பின்ன மருத்துவ துறையில இந்த பிரிண்டிங் பண்ணதே கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து அனுபவமே கிடையாது மருத்துவ துறையில அவங்க வேற ஏதோ இதுல த்ரீ டி அச்சகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க இல்ல நம்ம ஊருக்கு வேண்டியிருக்கு நம்ம நாட்டுக்கு இத தேவையா இருக்கு அதனால அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இந்த வால்வ் எப்படி இருக்கும் இதுக்கு என்னென்ன இருக்கணும் என்னென்ன கரெக்டா இருக்கணும் எப்படி போகணுங்கிறதெல்லாம் கத்துட்டு வந்தாங்க வந்துட்டு மூணே மணி நேரத்துல ஒரு முன் மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப் சொல்லுவாங்க முன் மாதிரி பண்ணாங்க பண்ணிட்டு திருப்பி அதை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துன்னு போய் அந்த ரெஸ்பிரேட்டர்ல போட்டு சரியா வேலை செய்யறதான்னு செக் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நூறு வால்ஸ் பண்ணாங்க பிரிண்ட் பண்ணாங்க ஓவர் நைட் எல்லாருமா ஒர்க் பண்ணி வேலை செஞ்சு எல்லா ஊழியர்களாம் இருந்து நூறு வால்வ்கள் பிரிண்ட் பண்ணாங்க பண்ணிட்டு உடனே அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டெலிவர் பண்ணாங்க எல்லா மிஷின் எல்லாம் சரியா ஓடுறதான் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொன்னாங்க சரி இது இப்ப இப்ப இமீடியட்டா என்ன ப்ராப்ளமோ அதுக்கு தீர்வு கண்டாச்சு மத்த ஊர்லயும் இது வேண்டி இருக்கு இல்ல சோ இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியே மத்த எல்லாருக்கும் கடை கட்டும்னு அவங்க அத வந்து ஓபன் சோர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லாருக்கும் நம்ம இன்டர்நெட்ல இருந்து எல்லாரும் அந்த கோட் எடுத்துக்கிற மாதிரி அந்த ஓபன் சோர்ஸ அத பண்ணிட்டாங்க சோ அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல அவங்க இந்த மருத்துவ துறையில இருந்தே இல்ல இருந்தாலும் அவங்க சவால்களை மீறி அந்த சந்திக்கணும் நம்ம இதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு காணணுங்கிற மனப்பான்மையோட வேலை பண்ணி மருத்துவ துறையில இருந்தே வராத ஒருத்தங்க மருத்துவ இதுல புரிஞ்சுண்டு பண்ணி இத்தனை பேர் உயிரை காப்பாத்த முடிஞ்சது சோ இந்த இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது நம்ம வந்து ஆஹ் இல்ல எனக்கு இந்த துறையிலதான் தெரியும் இப்படிதான் இல்லாம இந்த துறையில இருக்கிறது மத்த துறைக்கு உபயோகப்படுத்துமா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறது நம்ம கட்டாயமா யோசிக்கணும் இது வந்து தானா வர்றது யோசிக்கிற வரணும் அது நம்மளுக்கே அது இது பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வரணும் மூணாவது இது லிங்க்டு ஆர்வம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்வம் இது எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் இல்லைன்னா அப்புறம் வாழ்க்கையில வேற கனெக்ஷனே இல்லை அண்ட் இப்ப நம்ம பார்த்தது இப்ப ஒரு கோலத்துல இருந்து பார்த்தோம் அடுத்தது இப்ப ரெஸ்பிரேட்டர் வால் வரைக்கும் பார்த்தோம் சம்டைம்ஸ் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு என்னால முடியுமா இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னால முடியுமான்னு தோன்றது ஆனா இது யார் வேணா பண்ணலாம் ஆர்வத்துக்கு வந்து வயசும் கிடையாது அஹ் அதுக்கு வந்து இதுதான் இல்ல கம்பெனியா இருந்தாதான் முடியும் இல்லைன்னா முடியாதுங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது சோ ஜப்பான் நாட்டுல குழந்தைகள் அங்க வந்து இப்போ இந்த வெளிநாட்டுல எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன குழந்தைகள் ஸ்கூல்லயே வந்து கிராஜுவேஷன் செருமனி எல்லாம் வைப்பாங்க அதாவது அவங்க வந்து இல்ல நாங்க கிண்டர் கார்டன் முடிச்சுட்டோம் அதுக்கு ஒரு கிராஜுவேஷன் ஒரு பாராட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏதான ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அந்த குழந்தைகள் வந்து அவங்க கிராஜுவேஷன் செருமனி அவங்களால பண்ண முடியல ஏன்னா கோவிட் வந்துடுத்து இது மார்ச்ல நடந்த விஷயம் சோ அந்த சின்ன பசங்களே இவங்க வந்து ஜஸ்ட் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் பசங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி பசங்க அவங்களே எல்லாருமா சேர்ந்து மைண்ட் கிராஃப்ட்னு ஒரு கேம் இருக்கு அவங்க நிறைய அந்த கேம் எல்லாம் விளையாடுவாங்க அந்த கேம்லயே எல்லாரும் போய் நின்று கிராஜுவேஷன் பண்ற மாதிரி அந்த செருமனிய ஆரம்ப பண்ணிட்டாங்க சோ சின்ன பசங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல அவங்களுக்கு முடிஞ்ச இதுல அவங்களால அந்த ஆர்வம் காணிச்சு அவங்களே ஒண்ணு ஏன்னா அவங்கள ஊக்கி ஊக்குவிக்கிறதுக்கு அவங்களே பண்ணிட்டாங்க சோ அது ஒரு பக்கம் இருந்தது அதே மாதிரி ஜஸ்ட் பதினேழு வயசு அவி ஷிப்மன் ஒருத்தர் ஜான்வரியில ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில முதல்ல இப்போ கோ கோவிட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சப்போ அப்ப இந்த மாதிரி டேஷ் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க டேஷ் போர்ட் எல்லாம் கிடையாது எங்க என்ன நடக்கிறது எவ்வளவு பேருக்கு என்ன கேஸ் இருக்கு எங்க இப்போ இப்ப வந்து நிறைய டேஷ் போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இங்கேருந்து ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் கிடைக்குமா அங்கேருந்து ரெம்டெசிவிர் கிடைக்குமா இங்கேருந்து ஸ்டெராய்டு கிடைக்குமா எல்லாத்துக்கும் இப்ப நிறைய டேஷ் போர்டு வந்துடுது 
ஆனா ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில டேஷ்போர்டே எதுவும் இல்ல அப்போ இவருக்கு ஜஸ்ட் பதினேழு வயசு தான் அவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தது அவர் உலகத்துக்கு உபயோகமா இருக்கட்டுமேன்னு அவர் இந்த டேஷ்போர்ட அப்ப பண்ணார் அத பேஸ் பண்ணி வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ அவங்க டேஷ்போர்ட இவர் டேஷ்போர்ட் பேஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணாங்க சோ ஒரு பதினேழு வயசு மாணவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து பண்றதுனா அதுவும் ஆர்வத்தோட ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு உச்சம் இல்லையா இல்லைன்னா இல்லை நம்ம வந்து அந்த வயசுல அதே மாதிரி கேம் பண்ணிட்டு விளையாடிட்டு வெறுமோ உக்காந்துட்டு இருக்கலாம் இல்ல காலேஜ் போறோமா போலியான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் இல்ல உலகத்துக்கு உபயோகமா இருக்கட்டும்னு இந்த பையன் பண்ணி கொடுத்தது அது ஆர்வத்தோட இது சோ இண்டிபெண்ட் திங்கிங் சுவாதீனமான சிந்தனை சவால்களை மீறும் அனுபவம் சவால்கள் நோ ப்ராப்ளம் நாங்க வந்து எப்படி மீறி வந்துருவோம் அதே மாதிரி ஆர்வம் இந்த மூணுத்தோட சேர்ந்து நெகிழ்வான சிந்தனை அதாவது பிளெக்சிபிள் திங்கிங்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு வர சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மனசை எப்படி மாத்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி போறோங்கிறது இப்போ நீங்க எல்லாம் நிறைய இங்க வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்கீங்க சோ குழந்தை பிறக்கும் போது அவங்க மூளை எல்லாம் ஒன்னும் ஃபுல்லா ஃபார்மா இருக்காது அந்த குழந்தைக்கு எப்படி அனுபவங்கள் வருது அந்த என்னென்ன விஷயம் பாக்குறாங்க பொறுத்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த மூளையில வயரிங் எல்லாம் மாறுறதுன்னு சொல்லுவாங்க சோ எவ்வளவு அனுபவங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோமோ அவ்வளவு அனுபவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையில ரொம்ப நெகிழ்வான இதுல இருக்கலாம் சோ குழந்தை தருணத்துல இருந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து இல்ல இதையும் பண்ணலாம் அதையும் பண்ணலாங்கிற ஆர்வம் இருக்கணும் நம்ம இல்லைன்னா இல்ல நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணே காலுன்னு இருந்தானா அப்ப மனசே மாத்திக்க முடியாது ஓ இப்படியா இது ஆகிறதா இது வேற பண்ணி எப்படி பாக்கலாங்கிற அந்த திங்கிங் இருக்கணும் சோ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல விரும்புறேன் நிறைய இந்த கேக் மிக்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க பில்ஸ்பரின்னு ஒரு கம்பெனி கேக் மிக்ஸ் பண்றதுல இது இப்போ கேக்னா நார்மலா நம்ம வந்து பிறந்த நாளைக்கு இல்ல ஏதான சரி கல்யாண நாள் அந்த மாதிரி பண்ணாலும் அந்த மாதிரி ஏதானும் ஒரு இதுக்கு பண்ணுவோம் சோ முதல்ல முதல்ல நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல கேக் மிக்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ அப்போ கேக் மிக்ஸ்ல வந்து எல்லாமே போட்டு இருந்தாங்க அதுல வந்து இப்போ யார் முட்டை யூஸ் பண்றாங்களோ உணர்ந்த முட்டை இதோட பீசஸும் போட்டு எல்லாம் இது பண்ணி சோ கேக் மிக்ஸ வெறும் தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுட்டானா கேக் வருங்கிற மாதிரி அவங்க பண்ணிருந்தாங்க இது பிப்டிஸ்ல சொல்றேன் அப்ப பார்த்தாங்க யாருமே கேக் மிக்ஸே வாங்குறது இல்ல அவங்க வந்து இது பெரிய ப்ராடக்ட் ஆகி பெருசா விற்பனை ஆகும்னு பார்த்தாங்க யாருமே வாங்கல அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணாங்க யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தாங்க நார்மலா கேக் பண்றவங்க யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ பண்றவங்க அவங்களோட கையோட படைப்பாற்றல் காமிக்கிறதுக்கு கேக் பண்ணுவாங்க கேக் பண்ணிட்டு அது மேல அழகா ஐசிங் போடுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் போடுவாங்க ஆனா இந்த மிக்ஸ்ல ஒரிஜினலா இருந்த மிக்ஸ்ல அதெல்லாம் பண்றதுக்கு யாருக்குமே ஸ்கோப்பே இல்லாம போயிடுது அது அப்படியே அந்த மிக்ஸ மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே போடுற மாதிரி இருந்தது அதனால மக்களுக்கு அதுல வந்து நான் என் கைப்பட இது இல்ல நான் வந்து என் குழந்தைக்கு பண்ணி தரணும் கேக்கு என் கைப்பட இருக்கணும்னு பாக்குறேன் ஆனா அதுல வந்து நான் என் கைப்படுறதுக்கே இதே இல்ல ஸ்கோப்பே இல்லாம போயிடுதுன்னு சோ அப்ப அந்த கம்பெனி யோசிச்சாங்க சரி என்ன பண்ணலாம் அந்த கேக் மிக்ஸ்ல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு இன்கிரீடியன்ஸ் நான் எடுத்துட்டாங்க அதாவது அந்த பவுடரை தரோம் நாங்க நீங்க எண்ணெய ஊத்திக்கிறீங்களோ தண்ணி ஊத்தி எண்ணெய் ஊத்துறீங்களோ இல்ல மூட்டைய ஊத்திக்கிறீங்களோ அது நீங்களே ஊத்திக்கங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதுக்கு மேல என்ன ஐசிங் பண்றீங்களோ நீங்களே பண்ணிக்கங்கன்னு அந்த கான்செப்ட கொஞ்சம் மாத்தினாங்க அது மாத்தின அப்புறம் நிறைய பேர் அப்புறம் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப இந்த கம்பெனி இல்ல இல்ல நாங்க இந்த ப்ராடக்ட் இப்படிதான் பண்றோம்னு அப்படியே புடிச்சுட்டு வச்சிருந்தானா அவங்களுக்கு விற்பனை ஆகாது சோ நம்ம வந்து நெகிழ்வான சிந்தனையோட இது எப்படி ஓ இது சரியாகலையா இதுல வேற என்ன மார்த்தம் பண்ணலாம் இது எப்படி மீறி பண்ணானா எப்படி ஆகுங்கிறது நம்ம நினைக்கணும் நம்ம நினைச்சு அந்த நெகிழ்வான சிந்தனை இருந்ததுன்னா கட்டாயமா இந்த மீதி இண்டிபெண்ட் திங்கிங்கோட சரி ஆர்வம் சவால்களை மீறது எல்லாம் நேர அழகா எல்லாம் கை கூடி வரும் சோ இது வந்து கம்பெனி மட்டும் இல்ல பசங்களும் பண்றாங்க குழந்தைகளும் பண்றாங்க சோ கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு மாத்திண்டோம்னா நம்மளுக்கே இது வந்து எந்த சோதனையும் மீறி அது வந்து சாதனை ஆகிறதுக்கு பலனுள்ளதா இருக்கும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் நினைப்போம் ஓ இது வந்து இல்லை இல்லை நான் பெருசானப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் இப்புறம் பண்ணிக்கிறேன்னு
ஆனா இப்போ இல்லைன்னா எப்போ நீங்க இல்லைன்னா யாரு நீங்க தான் இந்த இந்த நாட்டுக்கு இல்ல உங்க கண்ட்ரிக்கு இல்ல உங்க உங்க இடத்துக்கு உங்க கல்லூரிக்கு நீங்க தான் அந்த சேஞ்ச உண்டாகணும் சோ அத நீங்க பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களை வெல்றதுக்கு வேற யாருமே இல்ல சோ இந்த நிறைய அதனால எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சம்பவங்கள் நிறைய வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க மேலே புது இன்ஃபர்மேஷன் என்ன படிக்கலாம் வேற என்ன பாக்கலாம் வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்ங்கிறத வச்சுட்டீங்கன்னா உங்க மூளையும் அந்த இன்னும் நெகிழ்வா இருக்கும் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் நிறைய வேற இப்ப பள்ளிக்கூடத்திலயும் வேரியஸ் கல்லூரிகள்ல வந்து டிபேட்டிங் காம்படிஷன் இருக்கும் ஆக்டிங் காம்படிஷன் இருக்கும் வேற எத்தனை இதுல நீங்க ஈடுபாடு கொள்றீங்களோ அதுல உங்களுக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு மேல நீங்களே போடுற மூலிடம் அது நீங்களே போட்டுன்னு உங்க மேலேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ கட்டாயமா அது பண்ணுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்க எல்லாரோடையும் பேசினதுக்கு ஐநோ நான் தான் ஜாஸ்தி பேசினேன் நீங்க வந்து கேட்டுட்டு தான் இருந்தீங்க வேற ஏதான கேள்விகள் ஏதான இருந்தானா கட்டாயமா நான் ஆன்சர் பண்றேன் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் டாக்டர் அனுசியா அனிதா மேடம் அண்ட் மீதி டீச்சர்ஸ் யார் இருக்கீங்களோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மேம் தேங்க் யூ சவுந்தரி தேங்க் யூ சோ மச் மேம் இப்போ இப்போ எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து எங்க செக்ரட்டரி சார் டேரக்டரும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க உங்களுடைய ஸ்பீச் வணக்கம் சார் மேம் இப்போ உங்களுடைய பர்சனல் உங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பத்தி கொஞ்சம் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்க நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண நல்லா இருக்கு ஒரு நாள் வந்து எங்க ஹெட் ஆஃப் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல படிச்சேன் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டாக்டர் நிர்மலா பிரசாத் அவங்க இப்ப சமீபத்துல காலம் ஆயிட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு நாள் நான் ரெண்டாவது வருஷம் படிக்கும் போது ஒரு நாள் எங்க கிளாஸ் ரூம்குள்ள வந்தாங்க வந்துட்டு மெட்ராஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு அங்க வந்து அவங்க ஒரு கான்பரன்ஸ் பண்றாங்க இந்த கான்பரன்ஸ்க்கு யாரான வாலண்டியர்ஸ் வேணும் யார் வாலண்டியர் பண்றீங்க கைய தூக்குங்க நாங்க சரின்னு உடனே கைய தூக்கியாச்சு என்ன வேலைன்னு தெரியாத ஆனா முதல்ல கைய தூக்கியாச்சு சரின்னு போ என்ன வேலைன்னு பார்த்தானா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல அப்ப அது வரைக்கும் நான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குள்ள காலே எடுத்து வச்சது கிடையாது சோ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் எப்படி இருக்குங்கிறதே தெரியாது உள்ள போனானா அந்த திக் திக் கார்பெட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க சேர்ல எல்லாம் சேருக்கு எல்லாம் ரிப்பன் கட்டி வச்சிருப்பாங்க பெரிய பெரிய விளக்கு நடுவுல இருக்கும் ஆனா அங்க போய் பார்த்தானா நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு பேச சொல்றதுக்கு எல்லாம் எதுவும் இல்லை நம்ம காலேஜ்ல தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ அவங்க வந்து ஜஸ்ட் எல்லார் டேபிள்லயும் நோட் பேட் வைக்கணும் பென்னு வைக்கணும் தண்ணி அப்ப வந்து தண்ணி பாட்டில் தண்ணி பாட்டில் வைக்கணும் அதுதான் வேலையே நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்க் வேலை ஆனா பரவாயில்ல இந்த இது போனானா அங்க போனதுனால அந்த கான்பரன்ஸ்க்கு வந்த அத்தனை தொழில் நிருபர்கள் அவங்கள பத்தி எல்லாரையும் பார்க்க முடிஞ்சது அவங்க அவங்க வாழ்க்கைய பத்தி கேட்க முடிஞ்சது அதுல வந்து ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன கம்பெனி டஃபேனு டிராக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்னு மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் அவங்க அவங்களும் வந்திருந்தாங்க அப்ப ஐ திங்க் அவங்க ஜஸ்ட் அந்த கம்பெனியில வந்து ஜஸ்ட் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பா நடத்தின கம்பெனி தான் ஆனா அப்ப அவங்க அப்பதான் சேர்ந்துருந்தாங்க அவங்க சொன்னா வாழ்க்கையில பணம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல பணம் வரும் முதல்ல வேலையை பண்ணணும் நம்மளுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் வேலையை பண்ணணும் அப்புறம் பணம் தானா வரும் அந்த மாதிரி இப்ப முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து எனக்கு எக்ஸாக்டா அவங்க சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம் இல்ல அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அத கேட்ட அப்புறமா எனக்கு ரியலா தோணித்து இந்த மாதிரி அவங்கள எல்லாரையும் பார்த்து அவங்க சொல்றத கேட்கறது வந்து நம்மளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு ஸோ நிறைய அப்பவே தோணிட்டு நிறைய இந்த மாதிரி பெரியவங்க பேசுறது இப்போ நம்ம இந்த இது செஷன் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி நிறைய கேட்டீங்க புக்ஸ் படிப்பீங்களான்னு மற்றவங்களை படிச்சு படிச்சு அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அவங்க எப்படி சாதிச்சாங்க அவங்க என்னத்த பண்ணாங்க அவங்களுக்கு சிக்கல் வந்தப்போ அவங்க எப்படி அதை மீண்டு போனாங்கன்னு படிக்கிறது அதுல ஆர்வம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அதே மாதிரி ஸ்கூல் டைம்லயும் சரி காலேஜ் டைம்லயும் என்ன பிரேக் சம்மர் பிரேக் எது இருந்தாலும் 
டக்குன்னு ஒரு ஏதான ஒரு கிளாஸ்ல சேர்ந்துருவேன் எங்க அம்மா அப்பாட்டு இருந்து பைசா வாங்கி சோ அது வந்து வரையற கிளாஸா இருக்கலாம் டிசைன் கிளாஸா இருக்கலாம் தைக்கிற கிளாஸ் ஒரு வாட்டி ஷார்ட் ஹேண்ட் கிளாஸ் போனேன் ஒரு வாட்டி டைப்பிங் கிளாஸ் போனேன் எதுவும் ஒண்ணு கத்துட்டே இருக்கணும் நம்ம ஏன்னா எது எப்போ உபயோகப்படுத்தும் சொல்ல முடியாது இப்ப அந்த டைப்பிங் கிளாஸ் நான் வந்து ஸ்கூல் ஒரு ஹாலிடே போது கத்துண்டேன் ஆனா அப்போ கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் கிடையாது நான் வந்து அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சு எம்பிஏ படிக்க போனேன் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கல்கட்டால படிச்சேன் அங்க போன அப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு ரிப்போர்ட் டைப் பண்றதுக்கு டைப்பிங் இது ரொம்ப இத ஸ்பீட் இருந்தது சோ நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம இப்ப காலேஜ்ல எல்லாரும் இருக்காங்க ஆனா ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க தப்பா நினைச்சு கூடாது நார்மலா காலேஜ் வேலைனா கடைசி நிமிஷத்து வரைக்கும் இழுத்து அடிச்சு பண்ணிட்டு இருப்போம் சோ அது பண்ணி முடிச்சுட்டு ரிப்போர்ட் டைப் பண்ணோம்னா ரிப்போர்ட் டைப் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது மெதுவா ஒவ்வொரு பிங்கர் வச்சு தட்டின் தானே ரிப்போர்ட் நாளைக்கு தான் அப்புறம் லேட் ஆயிடும் சோ அப்போ இந்த டைப்பிங் ஸ்கில் உபயோகப்பட்டது கிடுக்கு கிடுக்குன்னு டைப் பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு நைட் உட்காந்து நைட் அவுட் சொல்லுவோம் நைட் அவுட் போட்டு அந்த ரிப்போர்ட் டைப் பண்ணியாச்சு சோ சில சமயம் நம்ம படிக்கும் போது இது எதுக்காக படிக்கிறோம் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா எதானவான்னு நம்மளுக்கு டக்குன்னு தெரியாது ஆனா அதோட பலன் அப்புறமா இருக்கும் சோ நிறைய படிங்க நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எது இப்ப இதுதான் உபயோகம் இப்படிதான் உபயோகம்னு இல்ல எது வேணா எப்ப வேணா கை கொடுக்கும் சோ படிங்க அவ்வளவுதான் நான் சாட்ல பாக்குறேன் நிறைய பேர் ஹலோ சொன்னீங்க சாரி ஒவ்வொருத்தருக்கா ஹலோ சொல்ல முடியல எல்லாருக்கும் ஹலோ ரொம்ப சந்தோஷம் சாட்ல நீங்க உங்க பேரு உங்க கிளாஸ் எல்லாம் எழுதினது சௌந்தரி முகர்ஜி எங்களுக்காக இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஓ என்ன தெரியல இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க கூட உங்க நிகழ்ச்சியை கேட்டது உங்களை பார்த்தது நல்ல சிரிச்ச முகத்தோட எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்காங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நிறைய தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு வந்து எங்க மேனேஜ்மெண்ட் செக்ரட்டரி சார் டேரக்டர் ரொம்ப எங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருந்து எங்களை கைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நீங்க படிச்ச விஷயத்துல இருந்து நிறைய ஷேர் பண்ணீங்க இல்லைங்களா கண்டிப்பா ரொம்பவே இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஆன்லைன்ல இருக்கிறாங்க எல்லாருமே ரொம்ப உயர்ந்த கவனிச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பா இந்தியா வந்தீங்கன்னா திருச்சி வந்தீங்கன்னா இடம்ல பட்டி புதுக்கு வாங்க கட்டாயமா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுவும் எனக்கு இப்போ நான் வந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சென்னைக்கு போனேன் எங்க அம்மாவோட எண்பதாவது பிறந்த நாள் கூட இருக்கணும்னு போனேன் ஒரு மூணு நாள் அப்ப இருந்தேன் அதுக்கப்புறத்துல இருந்து சென்னைக்கே போக முடியல சோ போக முடியலனாலும் இப்ப தமிழ்ல பேசி எல்லாரோடையும் கூட அப்கோர்ஸ் என்னோட தமிழ் வந்து தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்தது தாங்கிலீஷ்னு சொல்லுவோம் அது அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து வெளியில தங்கி தங்கி முழுசா தமிழ்ல பேசுற அந்த அனுபவம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுறது பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் எல்லாரும் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிலாம் பேசினாங்க அவங்க குரலையும் கேட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எல்லாருக்கும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நல்லா இருங்க சேஃபா இருங்க அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் காலத்தின் கோலத்தை மிக அருமையாக எடுத்து கூறி அதில் மூன்று விதமான சிந்தனைகள் சுயதீனமான சிந்தனை அக்காலத்து பெண் கல்வியை இக்காலத்தோடு மிக அருமையாக தனக்கே உரித்தான பாணியில் எடுத்து கூறி சிக்கல்களையும் சவால்களையும் எப்படி சமாளிப்பது என்பதை எம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மிக அழகிய திறனோடு எடுத்து கூறி அது மட்டுமல்லாமல் ஆர்வத்தை எப்படி கொண்டு வருவது என்று தனக்கே உரித்தான நெகிழ்வான சிந்தனையை தன்னுடைய தமிழில் எடுத்து கூறிய சௌந்தரி முகர்ஜி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த இணையவழி தளத்தை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் எம் கல்லூரியின் பதிவாளர் அனுஷியா அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் எம் கல்லூரியின் தாளாளர் ராஜசேகரன் ஐயா அவர்களுக்கும் இயக்குனர் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும் எம் கல்லூரி குழுமத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் 
ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ சோ மச் எல்லாரும் நல்லபடியா தேங்க் யூ நன்றி தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ மேம் டேக் கேர் தேங்க் யூ கேஸ் கே வெல் எவ்ரிவன் ஓகே மேம் பை மேம் பை தேங்க் யூ சோ மச் thank you thank you ma'am bye thank you ma'am bye ma'am thank you ma'am thank you bye ma'am yeah ma'am ungu enak romba pidichirukku ma'am oh thank you so much dhan lakshmi ma'am you are so cute ah irukku ma'am oh thank you so much ninga vandha ennoda day you making my day romba sandoshama irukku நீங்க <laughs> 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 Thank you, ma'am. Okay, bye everybody. Now exit. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. 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 bye.